Perjalanan saya dimulai tahun 1997, ya, saya dulu saya kerja di hotel selama 7 tahun. Uh, setelah itu uh, saya ketemu jodoh di Bidadikan, istri saya di Bintangmu, ya, dan uh, saya dibawa ke Bidadikan ke Jepang. Pada saat saya sebelum, uh, apa, sebelum saya uh, menyanggupi, saya ada perjanjian dengan istri. Saya mau pergi aja ke Jepang, asal saya diizinkan. Jadi berusaha di sana. Dia tanya kenapa berusaha? Ya karena saya sudah punya pengalaman kerja sama orang lain. Kemudian dia berizinkan. Terus eh, kemudian saya mulailah hidup baru di Jepang. Saya pikir memang Jepang beda sekali ya, dengan Indonesia. Adaptasi terus mulailah saya pikir apa usaha yang harus saya lakukan di Jepang. Saya keliling. Saya keliling, eh, saya temukan banyak sekali makanan ya, dari luar negeri, ya, dari negara-negara lain. Dan saya mulai berpikir dari Indonesia, ya, apa yang ada di sini. Kemudian suatu saat saya ketemu juga ya, eh, NATO, ada tahu gitu. Dan itu saya pikir, ini bahannya dari Indonesia. Jadi terus saya berpikir, wah kalau ada lagi dari Indonesia, apa nggak tempe? Di situlah saya memutuskan bahwa saya akan jadi seorang profesional tempe di Jepang dan uh, kemudian setelah itu saya mainkan imajinasi suatu saat nanti semua kota-kota yang ada di Jepang akan butuh tempe saya semua uh, uh, restoran yang, yang saya kembangkan tempe dia akan dia akan order tempe yang saya buat saya, saya ciptakan imajinasi besar karena saya tahu tantangan di negara yang uh, saya tinggal di tinggal itu besar sekali maka imajinasi saya besar lagi kalau tantangannya nanti tambah besar saya besarkan lagi imajinasi jadi saya anggap bahwa satu tantangan itu nanti yang kita hadapi untuk mengenalkan warisan budaya nenek moyang Indonesia tempe ini uh, itu hanya prosesnya aja tetap aja itu sebagai proses bukan akhir dari pada tujuan uh, dari masalah saya tujuan tujuan gul lebih besar lagi. Kemudian uh, mulailah saya telepon ke orang tua untuk bertanya bagaimana cara membuat tempe. Dari kecil saya hanya tahunya makan, nggak pernah tahu bagaimana membuat. Orang tua saya mengajari saat saya praktekkan di sana gagal. Setiap hari gagal gagal. Kemudian uh, untuk bisa hidup sehari hari saya kerja. Saya pilih, saya tidak mau kerja di tempat yang bidang yang lain Karena ini makanan, saya pilih kerja di, indes, uh, di perusahaan pabrik makanan yang ada di Kyoto Makanan roti atau uh, pengolahan sayuran di sana Jadi saya bisa belajar uh, bagaimana orang Jepang menjalankan produk apa Mau mengurusi suatu uh, makanan Dan saya belajar bagaimana di fasilitas yang ada di pabrik pabrik ya saya belajar tentang kualitas, saya belajar bagaimana mereka memproses dan tentu saya dari petuan, tapi itu bermakna bisa hidup selama dalam proses tadi kemudian hmm, setiap hari sambil pulang kerja saya buat yang lebih gagal nah, mungkin bisa bisa dengan cara yang lain direbus lebih mantap coba lagi 2 kilo ya, masih 2 kilo gagal lagi, coba lagi gagal lagi sedikit sudah mulai agak ragu, saya ingat lagi saya duduk, terus nasi juga saya imajinasi saya, saya tadi ingin imajinasi yang saya putuskan bahwa suatu saat nanti perawan uh, uh, Jepang akan ketahian tapi sama tapi yang saya putuskan kemudian gak ada lagi, gak ada lagi terakhir, saya cerita ke teman saya cerita ke orang-orang, teman Jepang pertua kami juga saya ceritakan mereka memanjurkan coba akhirnya kamu ambil yang dari air mata air saya ke sana bawa pet botol saya bawa pulang dan bawa proses buat yang lebih yang sudah saya pelajari e, jadi jadi demi jadi tapi syarat jangan-jangan nanti dimakan orang sepuluh kenapa begitu karena saya kerja di usaha makanan itu sangat tepat sekali setiap dua hari sekali dari perusahaan apa dari uh, Departemen Kesehatan, ya, kata-kata 
Golkar tambah. Yang dicek banyak apa? Di meja misalnya stand itu, yang di bawah coret coret, masukkan ke botol putih kecil ya, itu. Kemudian dua bulan hari berikutnya datang dia bawa print awal bawa di sebelah rumahnya. Mahal besar. Dua kali ada lama ini tutup jadi dan itu saya melihat langsung apa strafnya di sana kualitas kualitas. Dan tapi juga saya terus ikutin ya. Saya ikutin bagaimana di perusahaan itu dalam produk memproduksi dan tapi juga ada limitnya. Sampai di sini tidak apa-apa, di sini tidak apa-apa. Akhirnya itu dah tidak akan menunjukkan yang saya untuk sistem ini lebih cepat. Kemudian setelah empat bulan gagal tadi, saya mulai minta izin sama istri. Boleh tak saya tidak tiga bulan saja minta izin untuk belajar langsung kepada para pengrajin dan bayi yang ada di Indonesia. Istri saya mengizinkan. Kalau saya pulang, saya pulang tiga bulan itu hilang dari tempat pelayanan saya. Terus ke, ke Semarang, ke Solo, ke Malang, ke, ke kota-kota yang ada apa, ke, yang saya temui di situ ada kota Surabaya, misalnya saya belajar sama mereka. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi yang menerima itu ada sekitar 60 dan saya belajar sama mereka. Kemudian setelah saya menguasai di sini, saya baru pulang ke Indonesia, Jepang, mulai memproduksi, saya jual kepada orang-orang Indonesia. Jadi saya berpikirnya enggak tidak jam, ya saya step by step, selamat di belakang. Saya jual ke Kera Indonesia, cara menjualnya, Kera Indonesia sudah ada tahu TNP, jadi saya tidak perlu menjelaskan ini karena kesehatan, saya katakan bahwa ini pilihan saya, ini masa depan saya, tolongin saya. Nah, dengan karena saya bilang seperti itu, mereka belinya dan cuma satu dua, dan punya sepuluh dua puluh gitu. Ya, jadi itu yang saya alami waktu itu. Mereka ingin menjadi bagian dari mereka. Kemudian setelah itu setelah orang-orang Indonesia yang ada di Jepang mereka jadi lebih dekat saya, saya berlalu juga kecil, saya bangun pabrik sendiri sama istri. Saya potong kayu, saya jadikan balok, saya kirimkan ke pabrik di tempat di tanah yang saya sewa waktu itu. Kemudian mulailah Pabrik itu berdiri dan saya dapat izin karena saya sudah punya pengalaman tiga tahun kerja di perusahaan makanan. Saya tahu bagaimana kita memberikan bagaimana fasilitas yang saya lengkapi supaya kita dapat izin. Akhirnya saya dapat izin. Kemudian setelah dapat izin, saya mulai jual tempe kepada orang Jepang. Saya ketuk pintu, ketuk pintu, pintu, pintu. Itu lah, jual itu, jual itu lah. Nah, saya tidak akan menyerah karena saya bawa imajin dari saya itu besar sekali tadi, saya ke sana aja. Dan tidak apa-apa, ada yang pulang, mungkin di tempat lain. Jadi setiap, saya pikir tak besok dua puluh tempat, salah satu mungkin berima. Ya memang berima, tapi kasihan, karena kasihan sama saya itu apa itu. Jadi, ditulak, ditulak, ditulak. Suatu saat saya bangun lagi, mungkin pabriknya kurang lebih besar, dibesarin lagi. Dibesarin lagi, saya itu masih punya lembana orang Indonesia, tapi saya besar. Saya besarkan lagi. Pada saat itu ada orang Jepang. Pada saat saya besarkan, pada saat musim dingin, salju turun keras sekali. Saya bangun di mana? Saya bangun bangunan di sana istri. Dingin dingin sampai minus delapan waktu itu. Saya bangun di mana? Ada seorang Jepang bawa kamera lewat. Saya tidak kumur. Saya tidak kumur. Bahwa ini musim salju. Kenapa kamu di luar? Saya jawab, saya bangun ini ya, saya bilang, oh katanya betul. Dan bingungnya orang itu datang lagi, datang lagi, dan melihat, saya akan beri uang. Dia tunggu saya, saya penasaran, saya turun. Pada saat saya turun, dia ada sikap pertama. Saya wartawan katanya, boleh enggak cerita kamu itu saya, saya ekspos di suatu kata, oh dengan senang hati. Akhirnya koran nasional Jepang itu memuat cerita saya tentang tipis sedikit sepermatnya tiga permatnya itu tentang tadi gila katanya belakang sesuatu yang tidak mungkin itu koran tersebar 
Tiga hari setelah perang tersebut saya hotel Nama kamu Ruslono? Iya Kamu mungkin lupa sama saya Tapi saya ingat muka kamu ada di sini Kemarin yang datang ke restoran kamu, kami tolak Kamu saya, kamu saya tolak Sekarang, mana itu yang putih-putih itu? Yang kembali ke saya Saya bilang, saya gak stop Saya baru buat sedikit, gak apa-apa Saya akan jadi lengganan setia kamu Ya jangan lengganan setiap hari, kamu mesti kan saya juga Kalau udah, oke Jadi seperti itu, dari mulai itu Tembe saya tersebar seluruh Jepang Pelan-pelan tapi ya, karena itu sangat sangat kaget juga saya juga harus membuat stok banyak gitu kan Tapi saya tetap bawa ini ya. Saya ke depan dan saya lewat pelan-pelan Kemudian eh, disitulah mulai tempe itu dikenal oleh orang Jepang Bukan oleh rumah tangga tapi restoran, ada hotel, ada catering, rumah sakit, panti jumbuk Seperti itu mereka eh, semakin apa, semakin banyak order yang datang ke semua Kemudian uh, setelah itu uh, apa uh, uh, pada Jepang kami mulai masuk ke media di, di media yang ada di Jepang di di, di koran itu mengenai TNP dan uh, mereka akhirnya mengetahui bahwa TNP itu sangat luar biasa uh, uh, apa uh, sangat luar biasa kandungan yang ada dalamnya mereka tahu setelah mereka order tadi terus eh, sampai sekarang langganan kami sekitar eh, 560 distributor yang ada setiap kota yang ada di Jepang nanti kita bisa lihat selain ini eh, kemudian eh, goal saya sudah hampir tercapai goal saya yang saya katakan awal tadi bahwa saya ingin yang di Jepang akan menjadi lakukan jenis saya waktu itu saya berkata sebenarnya saya berkata masih kosong ada langganan di Osaka saya tempelin tiket merah nanti Osaka langganan saya di Osaka dia membantu saya untuk promosi yang di Tokyo Tokyo saya kasihlah stiker merah seperti itu Akhir, akhirnya hampir seluruh peta itu merah ya semua stikernya di wisita 500 an terus uh, ya oke Jadi sampai sekarang pun tempe masih kami kerjakan sendiri sama istri sama keluarga kami dan bisa terkait semua. Terus eh, hal yang lain yang saya dapatkan jadi eh, tempe ini eh, saya juga punya waktu untuk keluarga yang sangat sangat kualiti eh, tempe yang semua keluarga saya dapatkan karena saya terpisah sama anak pada saat mereka sekolah. Setelah pulang sekolah mereka jauhin sama kami Kami punya waktu, menjalankan hobi Kita produksi bersama Dan, dan itulah yang sangat bersyukur sekali ya, saya di, 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 di kesempatan ini Kemudian eh, Apa lagi ya yang saya usah berikan Jadi eh, Oke okay. Pada saat itu saya pulang ke Indonesia Di wawancari eh, media TV Mereka tanya eh, Anda sudah mencapai goal yang kita yang Anda buat apa goal Anda berikutnya? Saya dengan perlu saja percaya diri. Saya katakan bahwa saya ingin menduniakan TV. Caranya gimana? Saya naik ini katanya gitu. Saya tidak tahu caranya. Tapi sampai ini. Nah setelah itu saya pulang ke rumah sebelum tidur saya lihat lagi lagi itu bahwa saya Apapun yang terjadi di sisa hidup saya akan saya terus promosikan TV itu ke berbagai negara. Saya tidak perlu tahu caranya, tapi ada ada bantuan apa saja. Akhirnya eh, suatu saat saya dapat email dari Meksiko. Dia baca di surat kabar tentang perjalanan saya di TV dan dia tertarik. Dia bertanya apa saya boleh join eh, sama anda. Saya katakan, wow, kan jawaban. Saya, saya, akhirnya mereka jadi dia jadi tim saya sekarang di Meksiko seperti itu jadi uh, wow saya mau cerita mungkin <laughs> panjang ya bisa lebih poin-poinnya juga ini uh, hal lain yang membuat luar biasa di TV 
Inggris adalah uh, selain uh, saya juga bisa punya tim di berbagai negara uh, dan juga uh, saya sering pulang ke Indonesia untuk sharing seperti sekarang ini gitu dan uh, apa, saya sangat senang sekali saya pasti punya waktu dan uh, uh, saya ingin mengajak rekan-rekan Indonesia mari kita berani membuat proposal baru bukan hanya lokal kita global kita mampu di antara saya boleh tanya di antara teman-teman yang ada di sini siapa yang ingin punya uh, ambisi untuk mengubah sesuatu ya? kalau boleh saya katakan wah supaya juga Saya sudah ada di masa depan Anda. Saya ada di sana. Saya tahu bagaimana perasaannya. Saya tahu bagaimana prosesnya. Dan, uh, saya yakin ya, kita punya potensi. Kita punya potensi yang luar biasa. Uh, dan itu kita gali terus. Kita akan menjadi diri kita sendiri yang nanti akan, akan diterima di negara lain. Jadi hanya masalah keputusan sebenarnya. Dan orang-orang, kita pilih orang-orang yang akan memilih kita, membantu kita untuk mencapai kita. Gitu. Masih ada waktu tadi? Tiga Oke. Oke. Okay. Saya akan uh, tunjukkan slide yang uh, perjalanan kami di TMP. Oke, okay, kita mulai. Eh, uh, sebentar. Ya. Yeah. Ini cita-cita uh, saya waktu kecil. Saya dulu di kampung, ada salah satu rekan kami, uh, masih kecil kami, ya. Yeah. Pak Andres. Ya, Pak Andres, ini uh, 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 teman SMP saya. Uh, waktu kecil saya di kampung tidak ada listrik, tidak jalannya tidak ada aspal, masih sangat-sangat kampung. Saya kembali ke bawah, saya tidur di punggungnya ke bawah di atas, saya melihat itu. Saya punya impian, impian saya ingin naik pesawat waktu kecil. Dan kemudian setelah waktu berjalan, impian itu tercapai. Karena saya pikirkan terus bagaimana, bagaimana. Nah, ini magic. Impian saya ke-12 itu kata orang itu namanya impian itu setinggi langit itu hanya biasa. Buat saya real. Di atas ketinggian 13.000 meter penumpang pesawat makan menu pakai tempe. Internasional itu ya. Oke. Okay. Kalau gitu, uh, minta tolong video itu. Ini dia. Ya. Yang tadinya naik kerbau, naik ilmu terboleh ke atas, sekarang naik ke atas, mana ada kerbau, saya naik ke atas bisa. Saya paling suka naik pesawat. Saya bisa nangis kalau bisa. Karena saya selalu minta di, di, di jendela, saya bisa naik ke luar. Orang bisa tidur, dapat sampai yang tapi saya ingin lama-lama sebenarnya bisa. Ya, ada zona yang sempat zona yang lain. Nah ini uh, pesawat dari Osaka ke uh, Denpasar. Ya. Terus, ya. nah ini di lunch uh, menu ada tulisan di situ, tiket end bus stop di Mikare. Bayangkan. Indonesia sambut menunya juga tempe 